തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മംഗലപുരത്തിന് സമീപം കൊറക്കോട് താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് നേരെ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ ക്രൂര ആക്രമണം വീടിന്റെ മതിൽ കെട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത പ്രശ്നമാണ് നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെ ക്രൂരമായ ഗുണ്ട ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത് വീട്ടുടമയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച നിസാമുദ്ദീന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ രണ്ടു ബന്ധുക്കളെ രാത്രി സംഘടിച്ചെത്തിയ അക്രമി സംഘം വളഞ്ഞിട്ട് ക്രൂരമായി തല്ലി ചതച്ചു ഒരാളുടെ കാലും സംഘം തല്ലിയോടിച്ചു ആക്രമണത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു രാത്രി ഞാനും മാമായും കൂടി സുഖമില്ലാത്ത മൂത്തുമായ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം തന്നോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവിടെ മതിലൊക്കെ ഇടിച്ചു പ്രശ്നം നടന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇടിച്ച മതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവിടെ നീക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂത്തുമ്മ പോകേണ്ട ഇവിടെ അടിയൊക്കെ നടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ തിരിച്ച് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി മൂത്തുമായി അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ പേര് ഇതുവഴി നടന്നു വരികയും മറ്റേ സെയ്ഫ് സെയ്ഫിൻ്റെ അനിയനാണോടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തലമണ്ടയ്ക്ക് അടിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആകെ ആകെ ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വന്ന് ക്രൂരമായി തലക്കടിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ കയ്യിൽ വാളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വടിവാളന്മാരായുധങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാമായ അടിച്ച് അങ്ങ് തെങ്കുഴിയിലിട്ടു അപ്പോൾ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് അഴിയേറ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ബേക്കിൽ നിന്ന് വന്ന് ബാത്റൂമിനടുത്ത് അടി അകത്തിട്ട് തലയ്ക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു മാമായ അടിച്ചാനൊക്കെ എല്ലാം കണ്ടപ്പോഴാണ് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് ഇപ്പോൾ കാലിന് പൊട്ടലുണ്ട് തല സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ തൂത്തൊക്കെ അടിയിട്ടപ്പാട് കയ്യിൽ ഫ്രാക്ചർ മരിച്ചോന്ന് കണ്ട് ഉട്ട് പോയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ കാക്കയാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് വന്നവർക്ക് അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ ആളാണെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആ ആളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ യാദൃശ്യമായി നമ്മൾ വന്ന് പെടുകയായിരുന്നു സഹോദരൻ സൈഫുദ്ദീൻ ആണ് കൊട്ടേഷന് പിന്നിലെന്ന് നിസാമുദ്ദീൻ പറയുന്നു നിരന്തരമായി ഇവർ തന്നെ വേട്ടയാടുന്നു പോലീസിനോട് നിരവധി തവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി ചെറുതും വലുതുമായ ആക്രമണങ്ങൾ പല തവണ നേരിടേണ്ടി വന്നെന്നും ഗൃഹനാഥൻ പറയുന്നു രാത്രി വീട് കയറി അടിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഗുണ്ടാസംഘം പട്ടാപ്പകൽ വീടിന് ചുറ്റാകെയുള്ള മതിൽക്കെട്ട് മുഴുവൻ ഇടിച്ചു നിരത്തി ഇതിൻ്റെയും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു ഇന്നലെ പട്ടാപ്പകൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി ഒരു പത് പതിനഞ്ചോളം പേര് വരികയും മതിലിടിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും കല്ലെടുത്ത് എറിയുകയും എൻ്റെ മാമിയെ കല്ലെടുത്ത് എറിയുകയും പാര കൊണ്ട് അടിക്കാനായിട്ട് ഓങ്ങുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ അത് അത് കഴി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഒരു എട്ട് മണിയോട് കൂടി ഒരു കുറേ ഗുണ്ടകൾ കയറി എൻ്റെ വീട് ആക്രമിക്കുകയും എൻ്റെ മതിലിടിച്ച് തകർക്കുകയും എൻ്റെ ഭാര്യ മാതാവിനെയും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന എൻ്റെ മാമമാരെ രണ്ടു പേരെയും അടിച്ച് തകർക്കുകയും അവരെ കാലൊഴിക്കുകയും തല അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയ്ഫുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് അയാൾക്ക് വഴി വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എൻ്റെ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു വഴി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ വസ്തു കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ചേർന്ന് എനിക്ക് ഈ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിനുള്ള വസ്തു തരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടതി മീഡിയേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കോടതി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉള്ളൊരു വസ്തുവാണ് എനിക്ക് പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പെർമിറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടാനായിട്ട് കോടതി ഇഞ്ചക്ഷനും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നേരത്തെ നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച അയൽവാസിയുടെ മതിൽക്കെട്ടും ഗുണ്ടകൾ തകർത്തിരുന്നു ഏറെ നാളായി കുടുംബത്തിന് നേരെ സൈഫുദ്ദീൻ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നുവെന്നും സ്ത്രീകളും പരാതിപ്പെടുന്നു മംഗലാപുരം പോലീസിൽ നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും അവർ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സ്ത്രീകൾ പറയുന്നു എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ല കോടതി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓർഡർ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഉണ്ട് പോലീസിനെ പേടി ഞങ്ങൾ
അതിൽ ഇടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അതിൽ ഇടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ വന്ന് അതിൽ ഇടിച്ചത് രണ്ടാം തീയതിയാണ് അന്നാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ പകൽ പകൽ നിങ്ങളുടെ നേരെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ മതിൽ ഇടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കാമ്പൗണ്ടിനകത്ത് പുറത്തിറങ്ങി കാമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ എന്നെ കല്ലുകൾ താബൂക്കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ പറയുക എന്നെ എറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞും ശരിക്കും ചീത്ത് വിളിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ കമ്പ് കൊണ്ട് എന്നെ അടിക്കാനായിട്ട് ഓട്ടിച്ച് കമ്പ് കൊണ്ട് ഓട്ടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓടി അങ്ങ് വീട്ടിനകത്ത് കയറിപ്പോയി അടിച്ച് എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോ നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് പോരാത്തതിനും ഒരു വയസ്സായ ആളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വഴിയിൽ കുത്തി ഇരുത്തിയിരുന്നു എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ അവ ഈ ഇടിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം അവരാ എന്തോ ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊല്ലാനുമുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മണ്ടയിൽ വയ്ക്കാനും ഗ്യാസ് കൊടുക്കാനുമുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു അങ്ങ് അറ്റത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വയസ്സായ ആളായിരുന്നു അത് നിസാമുദ്ദീന്റെ വീടും മംഗലപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി കേവലം ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചിട്ടും സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ല ഇത് അക്രമികളും പോലീസും പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും ചേർന്നുള്ള സംഘടിത ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും വീട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ മംഗലാപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു നടപടിയും എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ മതിൽ ഇടിച്ച സമയത്ത് രണ്ട് ഒരു അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുന്നേ മതിൽ ഇടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മംഗലപുരം സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ വന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയോ ഒന്നും വിളി വന്ന് വരികയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യാദ്യം സി ഐക്കാണ് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം ഇപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയി സി ഐ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അതിക്രമം കാണിക്കരുത് എന്നൊക്കെ താക്കീത് കൊടുത്ത് അവരുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും പിടിബലവും ഉണ്ട് കോടതിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം നിയമാനുസൃതമായി മാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിന് നേരെ ഗുണ്ട ആക്രമണം തുടർക്കഥയായത് സമാധാന ജീവിതത്തെ തകർത്തതായും ഇവർ പറയുന്നു അക്രമികൾ ഗൃഹനാഥനെ വധിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നതായും ഇവർ അറിയിച്ചു സമാധാനമായ ജീവിതത്തിന് കോടതിയിൽ മാത്രമാണ് ഏക പ്രതീക്ഷയെന്നും ഗൃഹനാഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു